ja viele Leute, die haben ja erst, äh, wenn sie in Rente sind, haben die erst Zeit, sich ihren Hobbys zu widmen, widmen, zu widmen, zu widmen, widmen, zu widmen, wie heißt es? Widmen. Tatsächlich? Widmen. Yeah, I'm the Widmen. Yeah, yeah, Widmen. Widmen. Wie, wie komme ich auf Widmen? Sie wissen das nicht, woher sollen Sie es wissen, wenn es die Tante nicht weiß. Ja. Und also viele können das erst in, im, im, im Rentenalter, viele, die hören aber gar nicht mehr auf zu arbeiten. Die einen, weil sie es müssen, die anderen, weil sie Bock drauf haben. Ne, so wie diese ganzen Bands, die schon seit vielen, vielen hundert Jahren auf Tour sind, die, die, wir kennen die schon aus unserer Jugend und äh, unsere Eltern kennen die aus ihrer Jugend und deren Eltern wiederum kennen sie aus deren Jugend und deren und so weiter. <lacht> können Sie sich vorstellen, wie es weitergeht? Ähm, so Bands wie die Rolling, Sto Rolling Stones, heißen die, ne? Rolling Stones, Dankeschön, ganz, ganz lieb. Äh, die machen nächstes Jahr noch mal eine große Welttournee, die, die sind immer zu getourt und die werden nächstes Jahr 70, also Teile von ihnen werden 70 und trotzdem gehen sie noch mal auf Tour und ich habe das fiktive Tour-Tagebuch von Ron Wood, habe ich gefunden, äh, ja, doch gefunden und ich werde daraus jetzt was vortragen. Aus dem Tage, Tour Tagebuch. Ja, das ist immer hier so eine heikle Höhe, ne? Ja, ja, ich habe das eben schon gesehen. Wie so <lacht> das nicht mit, ne? Hat schon extra die Brille geputzt und so. Schlawiner. Ist dicht. So. Mai. Morgen fliegen wir nach Toronto. Ausverkauft. Und ich kann meine Stützstrümpfe nicht finden. <lacht> Dabei sind wir einige Stunden unterwegs. Hab mir extra schwarze Stützstrümpfe anfertigen lassen, weil die cooler sind. Auch für den Hals. <lacht> ich habe geübt und alles läuft nach Plan. Geiler Gig. 60.000 entfesselte Menschen. Ohne Stoff hätte ich das nicht durchgehalten. Ich bin froh, dass Mick Jaggers Haftcreme mitgemacht hat. Er auch. Er möchte jetzt für Cookie Dent Werbung machen. Klar bei dem Gebiss. Allerdings musste ich so oft pinkeln. Ich bin froh, dass wir einen Gastgitarristen haben. Da pinkel ich so oft und dann kommt immer nichts. Ich muss mich mal untersuchen lassen. Drei bildhübsche Mädchen habe ich mit aufs Zimmer genommen. Blutjunge Dinger, alle so Mitte 40. Boah, war das eine Nacht. Ich habe dreimal hintereinander, dreimal hintereinander bei Kniffel gewonnen. Dann bin ich eingeschlafen. Zum Glück habe ich mir meine Matratze ins Hotel bringen lassen, sonst täte mir heute wieder der Rücken weh. Mir ist schon wieder der Waschlappen runtergefallen. Ich muss mir unbedingt meinen Greifarm kommen lassen. Das Catering ist ein Traum, allerdings ein Albtraum. Ich muss mir die Rinde selbst vom Boot abmachen. 20. Mai, heute Boston, ausverkauft. 73.000 Menschen. Bei Satisfaction wollte Keith Stage diven. Wir konnten ihn zum Glück davon abhalten. Es reicht ihm wohl nicht, dass er wegen dieser Palmenklettergeschichte immer noch Knieprobleme hat. Nach der Show waren wir alle auf Charlies Zimmer und haben die Minibar platt gemacht. Mick fing irgendwann an, 
ob wir den Fernseher aus dem Fenster werfen. Aber Charlie wollte unbedingt die Wiederholung vom Kochduell zu Ende sehen. Und er sagte, Mick soll doch in seinem Zimmer allein den Fernseher rausschmeißen. Darauf Mick, aber wir sind Rockstars, das hier ist Rock'n'Roll, lasst uns das gemeinsam machen. Es hatte keiner Bock. Und dann kam einer, ich weiß nicht mehr wer, auf eine total abgefahrene Idee. Wir haben uns Kräutertee bestellt und den ganz lang ziehen lassen. Und dann getrunken. Das hat vielleicht geknallt. Charlie, der verrückte Hund, konnte es nicht lassen und hat sich dann sogar noch einen doppelten Espresso bestellt und in einem Zug runtergekippt nach 24 Uhr. Er hat vielleicht Nerven. Er war dann so ausgeflippt vorzuschlagen, dass wir alle unsere Hörgeräte ausmachen und den Fernseher ganz laut drehen. Das war vielleicht ein Spaß. Es kam eine Dokumentation über eine bestimmte Algenart in der Tiefsee. Das war aufregend. Danach waren wir total fertig. Trotzdem haben wir alle noch unser Handtuch auf den Boden geworfen, obwohl wir es eigentlich noch mal benutzen wollten. Rock and Roll! Danach bin ich sofort eingeschlafen.